piacere vederci. Eh, probabilmente nei prossimi minuti si collegheranno anche altri perché abbiamo circa 40 iscritti, come sapete, 42 per la precisione, e di solito ogni incontro raggiunge una trentina di, 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 di corsisti, chiamiamolo così, di amici, ecco, di compagni di viaggio. E allora, per chi non lo conosce, per i nostri relatori, è solo una piccolissima introduzione. Sono Gian Paolo Turini, insieme a Roberto eh, ho curato l'organizzazione di questo corso di quest'anno, amministrare il bene comune oppure amministrare bene il comune. È un gioco di parole che a noi piace eh, perché è ricco di contenuto. Eh, come dico sempre, è un corso base, nel senso che eh, non abbiamo pretese di eh, fornire chissà quali nozioni e chissà quale formazione nell'arco di questo breve tempo che abbiamo a disposizione, ma è un, è un, è un corso base nel, nel senso dell'andare a riscoprire quelli che sono i veri motivi, i fondamenti della scelta che porta poi, <coughs> o che porterà, ci auguriamo, eh, molti di voi a fare un'esperienza di condivisione per l'interesse e per il bene del, di una comunità. Quindi ad amministrare una comunità da assessore, da consigliere, da consigliere all'opposizione o addirittura da sindaco. Eh, Sono tutti comunque ruoli importanti per la nostra democrazia, per il governo del territorio e per, il fatto, e per la possibilità di indirizzare appunto il governo nel migliore dei modi. Le ACLI da anni fanno questi corsi e eh, anche la mia esperienza è nata grazie a un corso eh, fatto, organizzato dalle ACLI e devo dire che è sempre molto interessante perché innanzitutto essendo noi comunque inseriti in questo contesto condividiamo già eh, il quadro di valori di riferimento eh, verso cui andare a orientare l'impegno e la disponibilità. Il numero eh, di, di adesioni di quest'anno ci ha sorpreso eh, piacevolmente, facilitati da questa, da questa modalità, che è quella appunto che ci permette, senza scomodarci troppo, di raggiungerci, penalizza un po' il rapporto e, e ovviamente la possibilità di comunicare in modo più empatico che eh, rispetto appunto alla presenza. Noi delle Acri preferiamo appunto la presenza ma eh, ci permette, come, come nel caso di stasera, di raggiungere anche persone che sono sicuramente impegnate e il cui tempo è preziosissimo e si parla di minuti perché eh, non voglio chiedere ai due relatori di stasera quanti minuti, in quanti minuti hanno cenato, ma eh, perché eh, la risposta presumo già di saperla. E proprio per questo non mi dilungo oltre, questo è il corso che, che abbiamo organizzato e che insieme a voi è un percorso che stiamo compiendo. E questa sera abbiamo davvero eh, un, un tema ancora più interessante, almeno mh, dal mio punto di vista è veramente uno dei temi più interessanti. Cercare di capire come un amministratore coinvolge, è chiamato a coinvolgere la comunità che amministra, per poter prendere le decisioni, compiere la sua vera fun la funzione per cui è stato eletto, eh, che è quella appunto di scegliere. Eh, osavo spesso dire eh, nella mia esperienza che i problemi non mancano, e neanche le soluzioni, spesso, ma il problema principale di un amministratore è quello di saper mettere in ordine, in fila, fare una graduatoria di priorità, perché si è talmente sommersi da urgenze che spesso e volentieri il problema principale è proprio quello di coordinare il tutto. In questo il rapporto con la comunità, che è un rapporto preziosissimo, fondamentale, ma anche molto delicato, molto, eh, eh, come si può dire, eh, fondamentale, ma allo stesso tempo pone molti... Mh, molti eh, punti di domanda, insomma, ecco. E, e su questo, tra l'altro, ho, ho appena condiviso con eh, i consiglieri con cui faccio questa esperienza eh, un messaggio sulla nostra pagina, proprio in questo, in questo senso, in questo indirizzo, no? Cioè l'amministrazione che gestisce il consenso eh, è comunque un'amministrazione attenta e doverosamente deve affrontare questa tematica, ma il consenso deve essere utilizzato 
per poterci permettere, <coughs> per poter permettere alla comunità che si amministra di progredire. Se il consenso è finalizzato unicamente a consolidare la propria posizione di potere, è chiaro che allora l'esperienza amministrativa diventa sterile, diventa probabilmente infruttuosa, nel senso non può portare quei frutti positivi per la comunità. Quindi è un rapporto davvero molto, molto intenso, molto intrecciato che si viene a instaurare tra l'amministratore e la comunità. Non, non ultimo tutti i sistemi di comunicazione che oggi conosciamo e che ci rendono appunto quasi familiari, quasi eh, a, a, accorciano le distanze tra la figura, l'istituzione e, eh, e, e, la, e la, la comunità, i cittadini. Questo è molto positivo da alcuni punti di vista, capite bene che ha anche dei risvolti negativi e la vediamo nella politica quotidiana. Io questo è un po' l'introduzione del, del tema che affronteremo stasera, come, come capite un tema molto interessante e molto anche complesso. Ne parliamo con due speciali interlocutori. Uno è Luca Gazzola, che è eh, assessore al Comune di Bedizzole eh, e che è assessore ai lavori pubblici, al patrimonio, alla digitalizzazione e alla comunicazione. Su questi temi appunto ha investito molto Luca e quindi gli chiederemo un po' nella sua giovane età, giovane esperienza immagino anche amministrativa, penso perché 29 anni credo che sia la prima volta che, eh, che hai assolvi, la è già la seconda volta, accidenti, complimenti. No, da assessore, da assessore la prima, prima ero consigliere con piccole deleghe, però ero consigliere, però la seconda eh, esperienza Luca, amministrativa. Quindi eh, chiederemo a Luca proprio di eh, raccontarci, perché eh, il corso è basato proprio su una condivisione esp di esperienze e eh, il rapporto che teniamo è un rapporto confidenziale, dove davvero chiediamo quali sono i segreti, quali sono i problemi, quali sono le soluzioni che sono state adottate nell'esperienza che i relatori vengono a condividere con noi. E ritengo sia davvero un momento molto prezioso questo. E poi ne parliamo quindi con, con Luca e poi ne parliamo con Valeria Mancinelli, che eh, allora io eh, ho quasi un, un po' di imbarazzo a a presentarla perché insomma eh, mi sono letto un po' della sua, del suo curriculum, è sindaco di Ancona, esatto, è la prima donna sindaco di Ancona, ma eh, oltre a essere laureata in giurisprudenza ha, ha, ha affrontato diverse esperienze appunto in ambito amministrativo e pensate che nel 2018 ha vinto il World Major Prize, cioè il, il premio del miglior sindaco del mondo nel 2018. Quindi stasera credo le ACLI ci forniscono davvero un'occasione un insomma abbastanza singolare, poter parlare con due persone, ovviamente con esperienze molto diverse, eh, ma credo assolutamente arricchenti per tutti noi. Quindi grazie davvero per la vostra disponibilità. Com'è che funziona? Eh, C'è un, un momento iniziale di condivisione appunto dell'esperienza dei relatori e poi c'è la seconda parte che è quella degli interventi liberi per poter così entrare più in, in, in confidenza e in sintonia. Quindi mh, mi taccio e eh, do subito la parola a Luca, se se la sente, eh, per affrontare davvero il tema del... Del, del rapporto con i cittadini e il valore della comunicazione con i cittadini, una comunicazione che deve essere, ripeto, sempre più immediata, frequente, intensa, trasparente, ma con i pro e i contro di tutto questo. Grazie Luca. Ecco, scusate, grazie, una, una, una nota, scusa Luca, una nota per tutti. Come la, la regola è sempre la stessa, teniamo i microfoni spenti per non interferire con, eh, con l'audio e con le, la, la, la pulizia del, dell'audio appunto e eh, quando poi si ritiene opportuno intervenire tranquillamente fatelo con libertà. Grazie. Grazie, grazie mille. Non so eh, se riesco a solvere bene l'onere di essere relatore perché fino a poco fa ero dall'altra parte, dalla parte dei corsisti, quindi... Eh, ci provo e ci provo con una condivisione soprattutto di, di esperienze, di esperienze vissute in quasi ormai sette anni di amministrazione, cinque come consigliere in maggioranza, vi dicevo prima, 
e gli ultimi due anni pervasivi con il ruolo di assessore ampliato nelle deleghe dai, dai sempre difficili lavori pubblici. L'esperienza che vi porto è un'esperienza di partenza con il primo diciamo, incarico istituzionale e amministrativo quasi, quasi di smarrimento. Adesso non conosco la storia di voi che, che mi ascoltate, ma io sono entrato in lista mai per caso, perché non si entra mai per caso, si entra con una grande passione. Eh, però diciamo da, da cittadino e senza esperienze pregresse, un po' la giovane età e un po' anche mh, una conoscenza del territorio che adesso è fortissima ma che allora era molto molto acerba. E è inutile che ve lo dica perché nel dibattito a qualsiasi livello, eh, per chi eh, frequenta la vita pubblica, la vita politica, eh, il primo problema che chi è ministra si trova ad affrontare è quello di un progressivo scollamento e della tragica disaffezione eh, nei confronti della parola politica e della partecipazione proprio alla gestione della cosa pubblica, alla gestione del territorio e a, alla, spesso purtroppo anche alla vita, alla vita quasi sociale. Eh, e questo credo che sia eh, il tema che ogni amministratore a qualsiasi, su qualsiasi delega, eh, su qualsiasi livello di competenza eh, deve affrontare ed è un tema che la partecipazione soffre un po' della sua trasversalità eh, perché la partecipazione non ha un campo autonomo eh, di movimento politico eh, quando noi ci approcciamo alla vita amministrativa dei nostri comuni impariamo a conoscere nozioni di gestione del territorio relative all'urbanistica, nozioni relative alla gestione di bilancio, nozioni relative all'organizzazione eh, dell'ente, eh, ma intorno alla partecipazione c'è questo alunno di subalternità, eh, come se i temi importanti fossero altri, il tema della partecipazione e all'atere della comunicazione eh, fossero, siano temi, temi secondari di fatto e lo sono purtroppo eh, non solamente squisitamente a livello politico eh, ma lo sono soprattutto nella macchina organizzativa dei nostri, dei nostri enti territoriali eh, adesso non eh, sarà l'esperienza sicuramente di un comune delle dimensioni di quello di Ancona ma di un comune delle mie dimensioni di 13.000 13 abitanti come, come Ebbe di Zole e eh, in un territorio eh, di comuni medio piccoli, non piccoli ma medio piccoli, eh, come quello della provincia di Brescia, è difficilissimo, sostanzialmente impossibile trovare eh, competenze all'interno delle macchine organizzative capaci di sviluppare dal punto di vista attenzione non solamente squisitamente politico ma dal punto di vista proprio amministrativo e del lavoro quotidiano del dipendente comunale il tema della partecipazione della comunicazione e questo è un grandissimo, un grandissimo vulnus è il vulnus eh, forse a cui la politica è chiamata anche a rimediare eh, nella selezione del personale spesso dipendente, si parla in questo periodo di concorsi, e questo approccio alla partecipazione, eh, l'auspicio per muo muovere e smuovere il tema alla coscienza, è che diventi un tema centrale anche da quel punto, da quel punto di vista. Mm, e su questo aspetto cito delle parole del segretario generale di, di Monza, Negatario comunale di, di Monza, diceva che oggi nella selezione eh, dei dipendenti della pubblica amministrazione eh, la competenza che deve essere più valutata è il rapporto umano, il rapporto con le persone, secondariamente le abilità dell'utilizzo delle banche dati informatiche e poi via via a scendere verso anche le competenze indispensabili amministrative. E, mh, la politica a livello, a livello locale eh, diventa, può comunque diventare la chiave per, per risolvere anche una carenza che è, che, che è strutturale. E come vi dicevo prima, il tema della partecipazione è un tema, è il tema, mi viene a dire, dai nostri, dei nostri giorni. È il tema della disaffezione alla politica, il tema della sfiducia dei cittadini, 
è il tema del scarso impegno politico-amministrativo, lo abbiamo sperimentato e io l'ho visto tragico nelle ultime, nelle ultime ondate amministrative, dove i comuni hanno fatto difficoltà a presentare più di una lista addirittura, hanno fatto fatica a chiudere sostanzialmente i nomi attivi delle liste e il tema della partecipazione alla politica passa da dal tema alla partecipazione comunitaria e della, vita, e della vita sociale, credo. Quindi questo è, diciamo, il punto fermo, il punto introduttivo. E accanto a questo ci sono eh, le, di, quelle che io chiamo a volte due diverse visioni di partecipazione, quelle tradizionale e quelle molteplici, a volte che possono essere anche un po', un po innovative. Eh, quelle, tradizionali, quelle che mi piace chiamare tradizionali che devono essere la base, eh, ma proprio la base, eh, sono il rapporto con gli enti del terzo settore, il rapporto col mondo dell'associazionismo e, e i comuni da quel punto di vista poi si scontrano, io adesso non ho voluto percorrere, diciamo fare il percorso normativo, eh, però si scontrano con l'articolo 12 del 241 del 1990 sull'erogazione dei contributi. Eh, si scontrano con normative contrastanti che da un lato l'articolo 3 del TUEL impegnano eh, i comuni e gli enti locali a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini e che all'interno dei contratti pubblici poi equiparano quell'autonoma iniziativa dei cittadini a procedure simili all'appalto e alla concessione. Eh, quindi ci sono questi temi, diciamo, contrastanti. Da una parte una visione tradizionale, molto ristretta, molto attanagliata dalla normativa della partecipazione, eh, che si riduce spesso in una semplice erogazione all'associazione senza un vero processo partecipato e coprogettato, e dall'altra parte invece nuovi campi e nuovi, e nuovi percorsi. Io mentre parlo poi condividerò con voi alla fine di questo intervento, vi lascerò gli organizzatori delle slide sulla condivisione di quello che vi ho, che vi ho esposto, vi invio, vi invio un link in chat. Eh, il link in chat è eh, un link eh, di eh, un'associazione, per lo più devo dire di professori universitari che hanno avuto una visione secondo me straordinaria. Eh, si chiama Laboratorio per la Sussidiarietà abbreviato è l'Absus, e nel 2014 hanno promosso eh, la, la promozione, l'approvazione eh, di un regolamento che ha un titolo un po', un po farraginoso, che si chiama Regolamento sull'amministrazione condivisa, abbreviato, o Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni comuni urbani, dove ogni parola ha un peso, è un, po', è un po' aggrovigliato il titolo, ma ogni parola ha veramente un peso, un significato profondo. E eh, è un percorso che è stato tracciato e si è stato avviato nel 2014, come vi dicevo, a Bologna e che si è esteso poi a Macchia di Lopardo in tutto il territorio nazionale, anche nelle grandi, nelle grandi città, non ultime Torino, Milano, Firenze e anche nei comuni come i nostri di medio-piccole medio -piccole dimensioni. Il regolamento cerca di ribaltare un po' il tavolo, eh, di affermare nuovi principi e nuovi rapporti con eh, la pubblica amministrazione e gli enti territoriali. Se noi cittadini siamo abituati ad approcciarsi a una, pub approcciarci a una pubblica amministrazione eh, che esercita una potestà autoritativa, esercita un potere, un'imposizione, una concessione, dall'altra parte questo regolamento cerca di costruire invece un fazzoletto non di amministrazione sovrana, ma di amministrazione condivisa e partecipata. E lo fa invitando intorno ad alcune parole chiave eh, che nel regolamento poi che vi invierò troverete, che sono la fiducia reciproca, la responsabilità dell'amministrazione e dei cittadini, la, la collaborazione. Intorno a queste parole chiave costruisce un percorso in applicazione all'articolo 118, ultimo comma della Costituzione, eh, che invita la Repubblica, i comuni, le province, a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini nell'interesse eh, generale per attività dell'interesse generale. 
e eh, questa autonoma iniziativa eh, si muove intorno allo strumento applicativo del regolamento che è il patto di collaborazione dove eh, l'amministrazione cerca di uscire da quel campo che vi dicevo prima tradizionale del diritto amministrativo quindi della concessione, dell'appalto, dell'autorizzazione e eh, si siede intorno a un cittadino proponente, a un'associazione proponente, a un gruppo formale proponente per avviare eh, una sua autonoma iniziativa e favorirla, promuoverla, facilitarla, semplificarla. E noi a Bedizzone nel 2016 eh, abbiamo provato il, questo regolamento e per farvi capire gli ostacoli la difficoltà nel trovare l'applicazione, la chiusura mentale politica e amministrativa su tutti e due i livelli, vi assicuro. Eh, questo regolamento è rimasto sostanzialmente lettera morta per quattro anni. Eh, abbiamo poi avuto, grazie, vedo qui Antonio, mi fa piacere, all'iniziativa di un progetto finanziato da Fondazione Cariplo e con capofila, Garda, con, capo, con capofila Garda Sociale che si chiama Legali, Legami Leali che cura la promozione della legalità abbiamo avuto l'occasione di avere anche un fondamentale supporto, supporto esterno accompagnamento anche dei nostri uffici comunali nell'applicazione del regolamento e in un solo anno abbiamo un sottoscritto che per noi sono numeri altissimi poi per altri comuni possono essere insomma eh, non così considerevoli, abbiamo sottoscritto tra i 12 e i 15 patti di collaborazione. E mh, ovvio che l'associazionismo, eh, l'attivismo sociale già esist esistono sui nostri territori e, e a volte già sono mh, già abbastanza intensi e vivaci, ma la straordinarietà del patto di collaborazione, adesso io vi proietto... Qualche, qualche immagine, è eh, l'attivazione di persone che sono di per sé estranee alla partecipazione alla vita della comunità. Il nostro primo patto di collaborazione che eh, abbiamo, abbiamo avviato è un patto di collaborazione chiamato un eh, caffè al telefono, sempre col supporto di legami leali. Eravamo nel pieno della pandemia, eravamo intorno a marzo e aprile dello scorso, dello scorso anno, quindi isolati eh, nelle nostre case, e dei ragazzi giovanissimi, perché erano ragazzi tra i 16 e i 23-24 anni, era quella più o meno l'età, eh, si sono attivati e hanno proposto di fare una chiamata al giorno, una chiacchierata, con persone che in quel momento potessero soffrire l'isolamento, con persone soprattutto anziane, magari lontane, magari lontane dagli affetti. Questi ragazzi hanno sottoscritto un vero e proprio patto di collaborazione eh, con, con l'amministrazione del Comune di Bilizzole, analoga iniziativa grazie alle gamme leali e partita anche a Toscolano Maderno, i ragazzi hanno iniziato a condividere queste chiamate di 5-10 minuti che poi sono diventate di mezz'ora, che poi di un'ora al giorno e sempre più assidue quotidiane, eh, con persone anziane che erano costrette all'isolamento isolamento casalingo. E è stato commovente, vi devo dire sinceramente commovente, eh, finita la pandemia, vedere questi ragazzi incontrarsi eh, dopo aver condiviso delle emozioni al telefono con queste persone, eh, vedere lo scambio di sguardi, la loro quasi anche commozione nel, nel vedersi, vederli presentarsi reciprocamente alle famiglie, alle morose e gli altri affetti e scambiarsi i, i commossi ringraziamenti per, per quelle chiacchierate. Eh, L'amministrazione semplicemente in questo caso ha messo a disposizione piattaforme, ha facilitato le comunicazioni, ha pubblicizzato e comunicato l'iniziativa che poi tra l'altro è stata anche emulata un po' in tutta Italia perché l'ho vista anche proprio eh, recentemente promossa dal Comune di Bologna. E, però ecco questo è stata per dirvi la prima esperienza di patto di collaborazione dove dei ragazzi giovanissimi 
per lo più, ripeto, a volte strane anche proprio alla, alla vita partecipativa, associativa del paese, hanno, hanno condiviso questa esperienza. Pochi mesi più tardi, nel frattempo, abbiamo pubblicizzato lo strumento del patto di collaborazione sul, sul territorio, la cornice del, del regolamento e l'iniziativa. Poco dopo eh, sono venuti da me dei ragazzi, anche qui giovanissimi, anche qui quella fascia di età, non gli stessi, eh, ragazzi giovanissimi, parliamo di tra i 14 e, e i 20 anni. Eh, che hanno l'abitudine di trovarsi a un parco centrale all'interno del nostro paese per giocare a basket. Eh, questi ragazzi eh, vengono da me e mi dicono eh, però i canestri non sono ad altezza regolare, eh, il parco ha bisogno di essere riarredato, noi vogliamo prenderci cura dei cestini, vogliamo prenderci cura dei panchini, vogliamo segnalare le persone che abbiamo a cuore e proviamo affetto nei confronti di quel luogo in cui siamo cresciuti giocando e conoscendoci e eh, mi propongono anche loro un'autonoma iniziativa mi propongono di curare il parco e eh, a latere mi propongono anche eh, di, eh, un progetto vero e proprio di riqualificazione del parco un progetto, adesso cerco di eh, proiettarvelo in qualche modo eh, un progetto vero e proprio, cioè uno di loro, eh, uno dei non più giovanissimi, era è Geometra e insieme ai ragazzi si è messo a progettare la riqualificazione eh, di questa piastra polivalente, i cui lavori sono in fase di appalto e verranno avviati il prossimo, il prossimo mese, quella che vedete in basso sulla sinistra, l'attuale piastra, questo è il loro progetto di riqualifica della piastra, poi annesso ci sarà il progetto eh, di riqualifica degli arredi e del comparto verde eh, e questa è la loro proposta per riqualificare un luogo e poi prendersene, prendersene cura che prendersene cura, guardate una parola mh, bellissima e che ho sentito ripetere più volte nei, dai cittadini che, che ho ricevuto che mi hanno proposto queste iniziative e questa è un'altra bellissima esperienza che abbiamo formalizzato lo scorso, lo scorso novembre con ragazzi appassionatissimi e carichi. Eh, sono 11 ragazzi, ma con un circuito che viaggia intorno ai 30-40 ragazzi che frequentano, che frequentano il parco quotidianamente e che condividono i pomeriggi. Poi vabbè, la pandemia ovviamente non ha aiutato all'inizio della loro attività, ma sono sempre lì a svuotare i cestini con la loro pinza, a pulire i dintorni, a sgridare chi butta la, la carta, a assicurarsi eh, che i nuovi arredi non vengano, non vengano rovinati e sono sicuro che avranno un'attività anche di cura e di, 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 di amore verso, verso la piastra riqualificata. E questa, per dirvi, è un'altra preziosa, preziosa esperienza che è nata proprio dalla cornice del, del regolamento sull'amministrazione condivisa dei patti di collaborazione. Ve ne racconto un'altra, poi cerco di non dilungarmi, ditemi se sto, quando, quando sto sforando. E sempre all'interno di questa cornice, nel frattempo nel paese, poi il paese comunque è un paese relativamente piccolo, nel senso che 13.000 anime, il passaparola anche ha un ruolo determinante, così come la nostra comunicazione, eh, si diffonde ancora la, la capacità di questo, di questo strumento, l'attivazione dell'amministrazione nel cercare dei percorsi partecipati e eh, riceviamo una bambina di 7 anni, che ha avuto tra l'altro una risonanza mediatica forse eccessiva eh, questo episodio, una ragazzina di sette anni, Zoe, indispettita eh, dagli sporcaccioni che bu buttano cartacee e rifiuti lungo, lungo la sua via. La ragazzina pressa la mamma per chiamare il sindaco quando ha visto l'attivazione anche dei, dei ragazzi Bucati intorno alla piastra problema. polivalenta. Mi sentite? Tutto bene? Ok, che la ragazzina eh, indignata eh, propone alla mamma di andare a colloquio assolutamente col sindaco e fargli una proposta per eh, tenere pulita la sua via. E intorno con la famiglia ovviamente, perché intorno alla bambina di sette anni abbiamo cercato di, stare, di essere anche delicati e di confrontarci con la famiglia, abbiamo deciso eh, insieme a Legami Leali di 
proporre ancora una volta la formalizzazione col patto di collaborazione, col comune quindi che dava il suo sostegno materiale all'iniziativa all di Zoe, e intorno a questo patto di collaborazione utilizzare una forma nell'innovazione altrettanto innovativa, cioè un patto cornice a cui tutti potessero eh, aggregarsi. E abbiamo avuto un movimento del territorio, delle persone straordinario, intorno all'iniziativa di Zoe si sono aggregate un altro centinaio di persone eh, che, hanno, che hanno condiviso la sensibilità ambientale, la sensibilità contro, contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti, la promozione di iniziative e di incontri, di incontri anche tra i pattanti e siamo arrivati in un mesetto, un mesetto e mezzo a sottoscrivere patti su patti su patti e a portare all'attivazione 100, 100 persone per la cura di parchi pubblici, per la cura di vie, e per, la cura, per la cura del territorio. Variegate, nel senso che poi un'esperienza aveva la sua particolarità, dalle persone che avevano, hanno proposto di installare loro nuovi arredi all'interno del parco, eh, da persone che hanno pensato di eh, ricalcare l'iniziativa dei ragazzi precedenti, quindi di proporre un progetto di riorganizzazione del parco, eh, da persone che hanno proposto di organizzare, eh, di organizzare eventi all'interno del parco, quindi insomma un ventaglio poi declinato e dettagliato per ogni, per ogni proposta di patto di collaborazione da parte dei pattanti. Anche questa qui è un'attivazione straordinaria, perché quelle 100 persone, ed è sta qui veramente la straordinarietà di questa esperienza, vi assicuro che erano, erano persone che mh, erano estranee al mondo associativo, che avevano anche spesso scarsi rapporti di vicinato e che accumulandole hanno, hanno conosciuto altre persone, hanno avviato altre relazioni. E, e, e qui sta la straordinarietà, nel senso che ovviamente lo scopo di questi patti di collaborazione non è semplicemente, anzi non è offrire servizi, ma è curare relazioni. E, e vi garantisco che almeno nel nostro piccolo stanno riuscendo egregiamente, egregiamente nel loro compito e a proporre questo modello non troppo alternativo ma sicuramente innovativo eh, di partecipazione fuori dai classici canoni che conosciamo dell'associazionismo dell che ripeto è la base perché poi intorno a questo siamo stati contattati anche dalle associazioni eh, che a loro volta stanno cercando di aprire il loro circuito associativo. Le associazioni, almeno da noi, ma penso che sia un problema generalizzato, soffrono anche spesso di un problema di ricambio generazionale. E l'attivazione di ragazzi giovani, eh, di, nuovi, di nuovi cittadini, e nuovi anche nel senso proprio di, eh, di, appena, di appena residenti, di appena insediati, eh, ha consentito anche alle associazioni di vedere queste persone che, che si attivano sul territorio, che hanno una pinza in mano e camminano lungo la loro via e, e poi di proporgli un impegno associativo, un impegno sociale, perché non un impegno, un impegno politico, perché a volte mh, eh, diciamo, mh, dei nostri politici non hanno amministrato nemmeno un condominio eh, e potremmo dire invece dei cittadini che hanno sottoscritto le patti di collaborazione che quasi hanno amministrato almeno un parco, mi viene da dire, nel senso che hanno avuto il senso di responsabilità eh, nel capire che cosa vuol dire effettivamente tenere curato un posto, di cosa vuol dire effettivamente la manutenzione di un arredo e di cosa vuol dire migliorare la vivibilità di un ambiente. E questo è già un, un piccolo tassello alla vita partecipativa e perché no poi anche alla vita sociale e politica. E, e questa è l'esperienza che ho voluto con voi, con voi condividere e che ritengo un'esperienza un un preziosa. Eh, mi premurerò di mandarvi del materiale di approfondimento, che il tempo poi è tiranno, vi manderò le botte di regolamento, i patti di collaborazione, eh, qualche foto eh, e vi manderò alcuni, alcuni riferimenti anche del, dell'associazione Labsus, il cui materiale è sterminato sul sito, troverete migliaia e centinaia e migliaia di queste esperienze. Solo il comune di Bologna penso che avrà attivato più di 600 patti di, di collaborazione, insomma, e sono rimasto indietro di qualche anno, peraltro, perché non aggiorno più, non aggiorno più i numeri. Grazie. E, grazie.
Grazie mille Luca della tua esperienza e dell'entusiasmo che ci hai messo e che, che si, si coglie anche dal tuo, dal tuo intervento. Veramente credo che sia importante eh, testimoniare anche questo. È bello andare perché permette di realizzare questi progetti. E guardate, spesso e volentieri si pensa che amministrare eh, e la, la, la soddisfazione dell'amministrare eh, sia quella di realizzare grandi opere, ma eh, sappiamo bene, e l'abbiamo avuto la testimonianza anche fresca di Luca, che eh, spesso e volentieri l'amministratore invece gioisce per il fatto di aver facilitato tra i cittadini la nascita di un, eh, un tessuto, la nascita di una rete, la nascita di un insieme di relazioni che danno futuro, che danno proseguimento a quello che è l'azione politica. Grazie davvero Luca della tua testimonianza. Grazie. E, adesso mh, cediamo la parola eh, a Valeria Mancinelli che in, da sindaco di, eh, di Ancona ci parlerà di, invece della sua esperienza eh, a capo di una grande città e dei motivi che l'hanno portata insomma, anche a essere riconosciuta come eh, il, più il più significativo insomma, eh, il sindaco del mondo nel 2018. Eh, conosciamo davvero tante delle sue attività, al di là delle battute. Eh, Valeria Mancinelli, non, non mi dilungo io e lascio subito la parola a lei per eh, riuscire a cogliere quelli che sono gli elementi essenziali che vuole condividere con noi però veramente è una fucina di, di idee, di proposte e io sono eh, veramente sorpreso di come, sia, come abbia potuto eh, concretizzare questo, eh, questi grandi progetti. Di sicuro, oltre alla sua indubbia eh, apertura e capacità, eh, deve poter avere al suo fianco anche una squadra eh, di persone eccellenti, perché come diceva benissimo Luca, ahimè spesso e volentieri gli amministratori si trovano e come abbiamo già anche detto nella precedente puntata insomma nel precedente incontro eh, spesso e volentieri gli amministratori si trovano davvero a che fare con eh, così un, una struttura amministrativa che poi alla fine sono persone che spesso e volentieri sono state nei piccoli comuni assunte senza concorsi oppure sono state assunte perché figli di o fratelli di o cugini di eh, e il che non ha dato poi possibilità di progredire dal punto di vista anche delle proprie competenze e questo nei nostri piccoli comuni si sente molto e pesa molto quindi adesso cediamo la parola a, a Valeria e davvero grazie per la sua testimonianza c'è nel microfono Valeria, grazie Scusa, avevo spento prima e mi ero dimenticata di, di riattivare. No, dicevo grazie a voi perché anche per me questa è un'esperienza molto, molto bella. Eh, diciamo che è una, una boccata d'ossigeno rispetto a un impegno che è quello che descriveva il collega che ha, che ha parlato prima, eh, che è un impegno molto, molto stringente e molto, molto, molto intenso, diciamo. Eh, per cui poter ogni tanto avere un'occasione come questa che consente di alzare un momento lo sguardo e sapere che per un'ora non devi decidere niente, non devi far fronte a nessuna emergenza, ma puoi permetterti il lusso di parlare, raccontare, avere relazioni piacevoli con persone rispetto alle quali non, 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 ti, non ti devi porre insomma, il problema di che risultato raggiungo entro un quarto d'ora è sicuramente e poi con una realtà così interessante come quella che mi pare di capire voi eh, state vivendo quindi grazie a voi dico qualche cosa della nostra esperienza che in parte è simile anche se con dimensioni un po' diverse ma insomma abbastanza in parte è simile a quella che ha, che ha appena raccontato l'assessore che, che mi ha preceduto intanto dico questo che Sotto il termine partecipazione ovviamente eh, stanno una serie di realtà, di fenomeni, di, di, di sistemi di relazione eh, anche diversi. Eh, un conto è per esempio la partecipazione alle scelte, quindi non necessariamente a fare qualche cosa, ma concorrere a qualche scelta, cioè a qualche decisione. Cosa eh, in parte diversa è eh, 
partecipare facendo delle cose, facendo delle cose, alcuni dei, degli, degli esempi che faceva prima l'assessore a proposito dei patti di collaborazione e che a me convincono molto, poi dopo ci arrivo, è la partecipazione nel fare cose, certo farle dentro, non fare per fare diciamo, farle dentro un orizzonte di senso, ma fare cose. E questa è un'altra un gamba, diciamo, che ha tante gambe la partecipazione, quindi concorrere alle scelte, eh, fare delle cose e poi arrivo eh, agli altri temi che in qualche modo hanno incrociato i ragionamenti che ha fatto chi mi ha preceduto. Allora, la partecipazione alle scelte è un tema anche questo. Io credo francamente che sia superato, noi l'abbiamo vissuto, l'esperienza in una città come Ancona, che non è una grande città, cioè non è ovviamente Milano, Torino, eccetera, ma non è neanche il comune proprio piccolissimo, l'esperienza di quelle che da noi si chiamavano le circoscrizioni o i quartieri, quindi i comitati di circoscrizione o di quartiere, eccetera, noi le abbiamo vissute negli anni precedenti quando erano addirittura organismi elettivi, cioè venivano eletti insieme al Consiglio Comunale, c'erano le liste, i candidati, eccetera. Hanno avuto, credo, negli anni 70-80, hanno avuto un ruolo importante eh, anche come palestra di formazione e selezione di future leve di, di amministratori locali. Oggi, specie per le dimensioni come le nostre, ovviamente cosa, cosa diversa possono essere i municipi a Roma, Roma cioè gli abitanti, ovviamente i temi non si pongono nello stesso modo, eh, appunto in un comune di 12.000 abitanti, in uno dei 100.000, in uno dei 3 milioni di abitanti. Però diciamo che i comitati di quartiere, le circoscrizioni, almeno come le abbiamo vissute noi nei decenni scorsi, credo che tuttora noi abbiamo gli organismi si chiamano figli territoriali di partecipazione dopo che per legge erano state abolite diciamo le circoscrizioni quelle le... abbiamo istituito questa diversa mh, modalità sono circa nella nostra reale ma francamente con una situazione di, di, di criticità piuttosto forte quindi diciamo che ad organismi di eh, rappresentanza ancora più decentrata rispetto alla dimensione del comune, del consiglio comunale, almeno per i comuni di 100.000 abitanti e credo tanto più per quelli ancora più, eh, più piccoli, diciamo, non credo che abbiano più molto senso, lo dico molto francamente, per l'esperienza fatta, non... quindi strumenti di partecipazione e di eh, amministrazione decentrata generalisti se mi passate il termine non credo che servano più o che funzionino più oggi mentre qui sto parlando di partecipazione alle scelte cioè alle decisioni di concorrere alle decisioni eh, mentre abbiamo verificato credo dal nostro punto di vista l'utilità e l'efficacia sia in relazione alla efficacia delle scelte da fare e sia come momento in cui si costruiscono relazioni come diceva prima chi mi ha preceduto la partecipazione alle scelte sulle cose che eh, determinati ambiti di, di cittadini può essere un ambito territoriale o un ambito settoriale, diciamo, per interessi, per attività, eccetera. Quindi una partecipazione alle scelte eh, su cose che quelle persone che proviamo a coinvolgere in quelle scelte, su cose che quelle persone conoscono, conoscono per diretta esperienza loro, quindi su cose che conoscono e per le quali hanno un diretto interesse. Esempio concreto. Noi abbiamo partecipato come altre città negli ultimi anni a quello che tra i comuni ormai è noto come bando periferie. Fu un bando che uscì nel giugno del 2016 dal governo nazionale che per la prima volta, che ricordo io, negli ultimi vent'anni stanziò qualcosa come in due tranche, qualcosa come due miliardi di euro, due miliardi di euro per interventi di riqualificazione urbana, non solo materiale ma anche 
eh, sociale, eccetera, nelle periferie, meglio noto come bando periferie. Per farvela breve, in una città come la nostra, circa 100.000 abitanti, poco più, eh, partecipavamo a quel bando e avemmo finanziamenti per circa, a fondo perduto, per circa 16 milioni di euro che insieme a un po' di altro cofinanziamento, ma così è stato per altre 100 città in Italia, tutti i capoluoghi di provincia, compresa Brescia, compresa Brescia eh, 16 milioni di euro di finanziamento a fondo perduto dello Stato, che con una quota di cofinanziamento piccola del comune e una parte anche di privati, poi vi dirò che privati particolari, cioè abitanti di un quartiere di case popolari, poi dopo vado su qualche dettaglio, insomma una mole di investimenti di 18 milioni di euro, concentrati sostanzialmente in una periferia storica, chiamiamola così, quindi non era una periferia geografica, ma era una periferia storica, l'ingresso nord della città, l'area tra la stazione e il quartiere Archi, si chiama così perché c'è i portici, come quelli di Bologna, ma insomma meno belli però, ed è il quartiere che è storicamente il quartiere dei pescatori, ancora c'è un porto peschereccio anche piuttosto importante, e sta di fronte al porto. Allora in quel quartiere abbiamo, soprattutto in quello, tra l'altro è un quartiere nel quale si sono concentrati, diciamo, le contraddizioni dell'ultimo degli ultimi vent'anni e il quartiere ha una forte presenza di cittadini immigrati. La città di Ancona ha complessivamente circa il 13% di cittadini residenti di origine straniera. In quel quartiere la percentuale degli, dei cittadini di origine straniera sale al 30-35%. Nelle scuole elementari la presenza di bambini di famiglie di origine straniera è al 60% in quel quartiere. Allora, in quel quartiere abbiamo concentrato una parte importante di queste risorse con una serie di interventi di riqualificazione urbana del quartiere. Uno, faccio questo esempio, due, anzi ne faccio. Uno di questi interventi era il rifacimento, è, sono in corso i lavori tra l'altro, questi giorni, era il rifacimento di Piazza del Crocifisso, che, come dice la parola, è la, la piazzetta del quartiere, antistante la chiesa del quartiere, appunto. Allora lì incaricammo dei bravi architetti che fecero un progetto interessante. Quel progetto, prima di approvarlo, per essere, siccome era un progetto che modificava alcune cose della piazza, eccetera, prima di approvarlo, passatemi il termine, non fidandoci degli architetti, o meglio, pensando che siccome quella piazza la dovevano usare, utilizzare i cittadini di quel quartiere, e quindi doveva essere non solo bella, e soprattutto la dovevano ritenere bella loro, in primo luogo, ma doveva essere funzionale a quello che loro pensavano fosse utile per utilizzarla, scusate il misticcio di parole. Quindi abbiamo fatto una serie di incontri eh, promossi in maniera molto informale, non è che c'è stato bisogno di fare leggere un comitato di quartiere con alcune assemblee fatte lì nel quartiere, eh, per, per discutere con loro insieme il progetto. Può sembrare una banalità, ma gli architetti avevano previsto, dicevo che siamo di fronte al porto, ecco bravo, eh, siamo di fronte al porto, siamo sostanzialmente in questa zona qui. Ecco. Eh, gli architetti avevano immaginato il tema dell'acqua come un tema importante, quindi avevano immaginato una fontana, con poi, ecco il quartiere, con poi un percorso, no? Allora, in quella situazione, ecco, questa è Piazza del Crocifisso, perfetto, qua su c'è la chiesa. Eh, gli abitanti del quartiere ci hanno detto, no, per carità, il progetto è bellissimo, ma se lì in mezzo, qui i bambini ci giocano, ci giocano a palloncio, so, è, è vissuto in maniera, diciamo, molto, molto informale con usi diversi questo spazio. Ci hanno detto, l'acqua per carità no, l'acqua per carità no. Quindi non fateci le fontanelle per bere, sì, ma non fateci... Eh, fontane, giochi d'acqua perché adesso ve la faccio corta insomma perché questo non solo non è funzionale all'uso che noi pensiamo di doverne fare ma diventa un problema abbiamo cambiato il progetto abbiamo cambiato il progetto può sembrare appunto un dettaglio del tutto secondario perché non hanno discusso 
delle grandi questioni relative alla rigenerazione urbana, eccetera, ma hanno discusso di una cosa che conoscevano perfettamente, e cioè come utilizzare quello spazio, perché per loro è uno spazio vitale che incrocia la vita quotidiana delle persone in carne ed ossa che vivono in quel quartiere, e hanno fatto delle considerazioni di, di grande buonsenso. Dicevo abbiamo modificato il progetto. Ecco, questo è il quartiere e questi sono gli archi di cui vi parlavo e qui è cominciata la, la riqualificazione perché uno degli interventi è appunto la, il restauro di tutti, di tutti i portici. Ho fatto questo esempio. Secondo esempio, quindi intervento nelle scelte. Lì abbiamo condiviso una scelta, nel senso che loro hanno concorso a decidere cosa fare in quella piazza. Poi è ovvio che la delibera formale l'ha presa l'amministrazione comunale. Però abbiamo riconosciuto a loro la competenza, se mi passate il termine, a dare indicazioni su come realizzare quell'intervento, perché era una cosa che conoscevano meglio di noi e meglio degli architetti ed era una cosa di loro diretto interesse. Secondo esempio, Abbiamo proprio questi giorni approvato il, il PEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, adesso anche qui ve la faccio corta, una parte, siccome abbiamo pensato a un piano che non fosse di quelli disegnati sulla carta, bellissimi, eh, omnicomprensivi, completi fino a, eh, e che poi però rimangono lì per i successivi 50 o 60 anni perché sono astratti, Abbiamo pensato a un piano che in realtà più che un piano è un programma di azioni per eh, incidere completamente sulla realtà e dunque per eliminarle davvero le barriere, non solo per fare un bellissimo disegno cartesiano astratto. Eh, I primi sei interventi di questo programma di azioni riguardano sei ambiti della città, in particolar modo quelli centrali, diciamo dove stanno la maggior parte degli uffici pubblici eccetera bene per costruire anche lì quel progetto che significa concretamente quali interventi fare dove metti il semaforo intelligente dove metti lo scivolo dove metti eccetera oltre ovviamente a una progettazione di tipo tecnico quindi con ingegneri eccetera eccetera abbiamo coinvolto e chiesto la collaborazione e loro l'hanno data con grande eh, disponibilità delle associazioni e delle persone con disabilità dalle disabilità motorie a quelle visive a quelle uditive eccetera perché l'intervento riguarda non solo eh, appunto la disabilità motoria quindi gli scivoli, gli attraversamenti cioè, ma per i non vedenti ma per i non udenti eccetera bene anche il progetto è stato costruito a quattro mani tra tecnici, perché ovviamente servono gli ingegneri, non è che uno si può inventare il mestiere di un altro, che hanno però verificato metro per metro quel percorso, parliamo di diversi chilometri ovviamente, con i rappresentanti di, di, diciamo dei, dei, degli utenti di questo tipo di intervento, verificando con loro la migliore o, o maggiore efficacia di una soluzione piuttosto che un'altra. Allora anche lì, al di là che una delle persone più impegnate in questa collaborazione è una giovane donna che è traplegica, carrozzina e che è ingegnere, però, ma al di là della competenza, una persona fantastica, anche lì la partecipazione alla scelta, perché in base alle loro indicazioni alla fine abbiamo ovviamente condivise con gli ingegneri, abbiamo poi fatto la scelta definitiva, perché loro lì esprimevano una competenza, nel senso che eh, ci davano in tempo reale la verifica di impatto reale, io la chiamo così, delle scelte anche tecniche che pensavamo di fare. E non è solo una questione di carattere tecnico, anche lì si riconosceva che siccome gli utenti principali di quegli interventi erano loro, ne dovevano usare loro di quegli arnesi, di quegli strumenti, il come quegli strumenti dovessero essere pensati e realizzati aveva assolutamente necessità di quel tipo di competenza, oltre che di quella degli ingegneri ovviamente, sotto altri punti di vista. E anche lì l'esperienza ha funzionato, quindi partecipazione alle scelte, sì, su cose che i partecipanti conoscono 
e sulle quali per, e di cui sono i destinatari per l'utilizzo. Mentre non mi convince, lo dico francamente, eh, non mi convincono forme diverse di partecipazione, tipo dobbiamo realizzare un parcheggio al servizio dell'intera città, non solo del quartiere, eh, faccio prima l'assemblea con, eh, con i cittadini di quel quartiere per sapere cosa ne pensano. No, l'assemblea si può anche fare, per carità, in termini informativi, eccetera, ma eh, diciamo eh, ritenere che la loro partecipazione alla scelta sul se fare quel parcheggio e farlo in quella realtà eh, riconoscere diciamo a loro su questo una capacità di concorrere alla scelta non solo di esprimere un'opinione che ovviamente è del tutto condivisibile io per esempio su questo non sono d'accordo perché l'esperienza ci ha insegnato che è abbastanza naturale che chi parla nel quartiere prevalentemente non dico in modo esclusivo ma prevalentemente parla ed è sacrosanto ed è comprensibile parla esprime opinioni esprime preferenze avuto riguardo alla sua esperienza di vita e quindi al fatto che probabilmente in quel quartiere un ulteriore carico urbanistico, come si dice, cioè un parcheggio, che però, ripeto, fosse al servizio non solo del quartiere, perché se fosse stato solo al servizio del quartiere e il quartiere dicesse no, guarda, non ci interessa, non ci serve, non ci sarebbe un problema al mondo, ma se devo realizzare, se si deve realizzare lì un parcheggio che è al servizio di più quartieri o della struttura ospedaliera che sta a 300 metri più avanti, non, non credo che sia corretto e utile eh, che i cittadini di quel quartiere possano decidere se fare o non fare un'opera che interessa, una collettività, una comunità più ampia. Eh, esempio di attenzione alle scelte. Sulle, eh, sulle decisioni da per questo periodo della pandemia, come tanti altri comuni, in campo qualche strumento di, di sostegno non solo alle famiglie, quelle diciamo più in difficoltà, ma anche alle imprese. Proprio in questi giorni stiamo discutendo un'ulteriore manovra di bilancio, di, di variazione di bilancio, avendo forse qualche avanzo da quello dello scorso anno, per fare un'ulteriore manovra di sconto sulla Tari, tanto per intendersi, alle, alle imprese. Allora anche lì, anziché andare eh, genericamente su tutte o prendere il codice a teco, adesso non la voglio far lunga, insomma che sono quelli che, con cui sono stati dati i benefici a livello nazionale, eccetera, siccome ogni realtà ha situazioni diverse, abbiamo chiamato le associazioni di categoria e abbiamo detto, sentite, noi abbiamo a disposizione tot centinaia di migliaia di euro. Se vogliamo fare una manovra, cioè che non sia proprio un fatto solo così di, 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 di propaganda, se mi si passa il termine, bisogna che la concentriamo su 2.000-2.500 imprese, non, non su tutti insomma. Diteci voi, diteci voi, sulla base anche qui della conoscenza e dell'esperienza concreta, perché non sempre i codici astratti corrispondono poi alla realtà, diteci voi quali sono i settori, le categorie, il tipo di imprese sui quali concentrare. Anche qui, cedendo un po' di sovranità, se mi si passa il termine, poi la delibera formale la farà la giunta, il consiglio comunale, eccetera. Ma stabilito chi ha, la, chi ha il diritto e il dovere di fare credere le decisioni, cioè chi è stato eletto dai cittadini di tutta la città, e non solo dai commercianti o dagli artigiani, eh, stabilito che la cifra è quella che la comunità pensa di mettere a disposizione di quella parte di città, la cifra è quella, la scelta è quella di fare un intervento che si senta un po', quindi non a pioggia, come scegliere e con quali criteri le categorie che va, chiediamo un apporto di competenza non accademica, non accademica, poi serve anche quella accademica, ma va integrata con quella che appunto io amo chiamare la verifica di impatto reale delle misure che si, che si prendono. Ecco, quella, questa la stiamo per esempio discutendo in questi giorni e lì siamo per fare un po' di, eh, cioè per far partecipare davvero alla scelta, almeno del, di una parte del, 
delle cose che vanno definite per fare l'intervento. Questa è parteci la partecipazione intesa come concorso alla scelta e dunque alla decisione. Eh, poi c'è la partecipazione, vado più rapidamente se non la faccio troppo lunga, c'è la partecipazione che si sostanzia, e questa anche a me appassiona moltissimo, si sostanzia nel fare le cose da parte dei cittadini. Gli esempi che faceva prima il collega che mi ha, che mi ha preceduto. Anche noi abbiamo delle esperienze simili, adesso noi non le chiamiamo patti di collaborazione, comunque mi informo perché... Voglio capire meglio quello strumento che state usando voi, se appunto aiuta per esempio a superare alcune di quelle difficoltà di carattere giuridico-amministrativo di cui si parlava prima e che sono sicuramente alcune degli inciampi su cui ci si imbatte ogni volta che provi concretamente a fare esperienze di questo tipo. Però al di là della cornice del vestito giuridico, diciamo così, o, o formale, la sostanza anche noi abbiamo esperienze del tipo che, che venivano indicate dalla cura eh, di alcuni spazi pubblici aperti, giardini, piccoli parchi, realtà, soprattutto nelle realtà mh, da noi ci sono le frazioni, cioè sono diciamo quartieri decentrati, molto decentrati della città, quasi dei piccoli, piccolissimi eh, comuni eh, molto periferici sulle colline intorno alla città, dove il senso di comunità è molto forte anche tra l'altro, e per esempio lì abbiamo diversi esempi di questo tipo, cioè di forme associative di quei cittadini, di quelle zone, che hanno attraverso un rapporto formalizzato dopo mesi e mesi di complesse discussioni sul piano giuridico formale, eh, un rapporto con l'amministrazione comunale per cui loro si pigliano cura di quelle cose che si diceva prima. Così come abbiamo da questo punto di vista sempre in quel quartiere degli archi di cui si parlava prima, Un'associazione molto bella si chiama Arcopolis, eh, ha un, un, pensate che ha un comitato direttivo costituito da 21 persone eh, di sette nazionalità diverse, di sette nazionalità diverse, bellissimo, ma soprattutto è bellissimo perché è un'associazione un vera, ha due o trecento soci in quel quartiere ed è nata in quel quartiere, passatemi il termine, non da, chi, non da qualcuno che è andato a fare il missionario lì, diciamo, ma è nata proprio in quel quartiere, ha come soci il gestore del piccolo supermercato Conad, tanto per intenderci, diversi dei pescatori, cioè insomma è fatta di gente in carne ed ossa vera, non di quelli che giocano a fare la partecipazione, insomma, tanto per intenderci, e ce ne sono eh, in giro anche da noi. Ehm, Diciamo che quell'associazione è nata lì per fare attività nel quartiere e collegandosi a questa storia degli investimenti per il bando periferie, tra le tante cose che ha fatto, a parte l'inno del quartiere eh, composto parole e musica da un giovane rapper, pare si dice così, di 17-18 anni, che poi ce l'ha cantato di fronte a tutti con il suo gruppo, eccetera, però diciamo... Tra le tante cose che sta facendo, che ha fatto, per esempio ha preso in carico il campetto sportivo, si chiama Campo Pacifico Ricci, Pacifico Ricci era un pescatore storico del quartiere che appunto hanno preso in cura, come si diceva prima, il campetto, il campo sportivo del, del, del quartiere e anche lì con le, le, le cose belle e le problematiche di cui parlava prima, di cui parlava prima il collega. Così come posso, potrei continuare, Ci abbiamo insomma diverse esperienze simili. Pro, la ricchezza sta esattamente in quel sistema di relazioni di cui si diceva. Il punto di forza è quello. Eh, un altro, si è costituito recentemente un gruppo di volontari proprio di queste ultime settimane per la um, riapertura dell'antico sentiero del Borghetto, si chiama così, è una zona a nord di Ancona, l'ingresso a nord dalla città diciamo, e tra l'altro prospicente il mare appunto l'hanno rimesso a posto tutto loro l'hanno riattivato era appunto un antico sentiero l'hanno riattivato tutto loro e ci stanno chiedendo adesso anche lì di, di, di formalizzare una forma di, di appunto di collaborazione con, con l'amministrazione comunale e sì anche qui vedo che sta inquadrando in parte, in parte, la, zona, in parte la zona stiamo parlando di questa parte qua eh, ecco eh, dicevo, i punti di forza sono sicuramente questa grande 
questa grande immedesimazione che le persone hanno e anche qui però torna quello che dicevo prima anche nel fare delle cose cioè nel prendersi cura concretamente delle cose torna questo fatto dell'esperienza diretta del fatto che hanno una loro diciamo una loro un loro diretto rapporto con quel pezzo di, di, di realtà e questo è sicuramente molto importante i punti di, di debolezza di criticità sono anche qui questi già detti uno la difficoltà ogni volta una fatica enorme uno spreco di tempo enorme per riuscire a costruire le forme giuridico amministrative per sostanziare quella collaborazione o quel patto di collaborazione aggiunta al fatto che le risorse umane eh, dell'azienda comune, cioè i dipendenti comunali per capirci, noi devo dire da questo punto di vista ci abbiamo anche belle risorse in termini di testa, di atteggiamento, però sono poche, poche, assolutamente poche, quindi si potrebbero fare molte cose di più di questo tipo, solo che ci avessimo due o tre persone in più che potessero dedicarsi a tempo pieno a costruire e curare questi processi, questi meccanismi, le relative delibere e tutto quello che serve, insomma. Noi abbiamo per esempio un albo pubblicato, pubblicato insomma, aperto ormai da tempo per il volontariato civico, a cui ci si può iscrivere anche singolarmente, non solo come associazioni, e facciamo una fatica dell'accidente a gestirlo, perché facciamo fatica ad avere persone all'interno dell'amministrazione comunale non che abbiano la volontà, quella ce l'avrebbero pure, non hanno il tempo e la disponibilità per organizzare e mettere in, in connessione queste disponibilità delle persone che anche si iscrivono all'albo e le, gli uffici, le attività del comune, eccetera, con le quali si dovrebbero relazionare per poter essere passate il termine messe in produzione ecco questa attività di organizzazione qualcuno la deve fare la deve fare e purtroppo all'interno dell'amministrazione comunale si fa fatica ad avere le risorse per farlo concludo perché sennò la, la faccio troppo lunga su una questione però che nella prima accennata e cioè il il fenomeno della sfiducia, del disincanto, disillusione che porta a una scarsa partecipazione, specie a una scarsa partecipazione attraverso la politica, perché poi invece abbiamo visto che attraverso le altre forme, anche lì non è tutto rose e fiori, eh, intendiamoci, perché poi anche nelle forme del volontariato della città di finanza attiva, come in tutti i fenomeni della vita reale, quella idealizzata, quella reale, e anche lì poi ci sono i conflitti interni, le, 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 come dire, le, 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 le dinamiche per la leadership, eh, le, 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 le gelosie, le, 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 le diatribe interne, il fatto che dopo un po' qualcuno si stufa, come si dice da noi, e lascia perdere e devi ricominciare tutto da capo. Cioè ci sono tutte le fragilità che fanno parte della vita reale, evidentemente. Però dicevo, mentre in ambiti diversi dalla politica, trovi queste risorse, questa, questa voglia, questa passione, eccetera, nella politica no, è vero, è verissimo. Però credo che qui la risposta sia troppo, piuttosto amara, ma anche piuttosto amara. È evidente che la politica oggi non appaia essere, e forse in parte non è, e non è solo una questione di percezione, perché la percezione c'è, conta, ma la percezione se non c'è anche una, una realtà che induce quella percezione, quindi non è solo un problema che non si comunica bene, c'è un problema di sostanza. La politica oggi è e appare, vado un po' col falcione adesso, è e appare come prevalentemente inutile rispetto eh, diciamo all'obiettivo della cura e del buon governo della cosa comune prevalentemente inutile quando non addirittura quando non addirittura dannosa non addirittura controproducente e allora è evidente che è anche eh, inefficace anche qui uno strumento non eh, 
non efficace nel provare a tradurre nella vita quotidiana, nella realtà, anche aspirazioni, valori ideali, passioni civili forti. La politica appare inutilizzabile come canale per fare queste cose quando non addirittura, dicevo, controproducente. E allora il tema è questo, eh? Il tema è questo. Eh, è necessario, e su come bisognerebbe fare altre otto puntate, perché sennò stasera è necessario che la politica riconquisti credibilità. E la credibilità, credo, qui, qui posso parlare anche per esperienza personale, la credibilità come sempre e come in ogni ambito della vita, anche per la politica, si costruisce innanzitutto avendo un tratto di coerenza tra quello che si dice e quello che si fa. Questo è essenziale, non è sufficiente, ma è essenziale. Se non c'è questo elemento e se non c'è nella realtà e nella testimonianza quotidiana, e non, non, non c'è niente da fare, diciamo, ecco, non c'è niente da fare. Allora, e chiudo qui, quando con parole fin troppo lusinghiere nei miei confronti, chi, chi ha aperto questo incontro diceva dei risultati che noi abbiamo ottenuto in questi sette anni, otto anni, io sono al secondo mandato, a metà più o meno del secondo mandato di governo, e delle motivazioni con cui mi hanno dato quel premio lì del miglior sindaco del mondo. Allora, nelle motivazioni del premio, lo dico sinteticamente, la, la fondazione che, tu, che, che gestisce insomma questo premio, eh, loro hanno scritto che, che, che hanno riconosciuto questa cosa per la capacità di leadership e per l'empatia eh, dimostrata nel rapporto con la città. Allora, adesso parlo di me, è antipatico, ma insomma, facciamo conto che questa cosa l'hanno detta di un'altra persona, così mi viene meglio. Sono tutte e due quelle cose. La capacità di leadership significa questo, cioè significa eh, assumere le proprie responsabilità. Io passo per una decisionista, tanto per intenderci, ma eh, non perché non ascolto la città, perché poi se c'è l'empatia vuol dire che la città l'ascolti pure, ma perché ritengo che le responsabilità si esercitano e dunque se c'hai la responsabilità di governo della città, ascoltando la città, ma la responsabilità del decidere, del decidere ovviamente nei termini e nei limiti che l'ordinamento assegna alla tua funzione, quella la devi esercitare. Chiudo davvero dicendo che a proposito della squadra sicuramente molto efficace, parlo della giunta, ma non solo, anche della maggioranza dei consiglieri comunali, ma della giunta sicuramente, eh, l'efficacia di quella squadra sapete da cosa è nata? dal fatto che quando io mi sono candidata la prima volta nel 2013 e prima di candidarmi alle elezioni vere mi sono candidata anzi ho quasi non dico costretto ma insomma il centro-sinistra a fare le primarie ho vinto le primarie e poi avendo vinto le primarie sono stata candidata ovviamente alle elezioni vere cioè per il sindaco abbiamo vinto le elezioni nel 2013 Venivamo da due scioglimenti anticipati del Consiglio Comunale, due, nell'arco di quattro anni, in cui governava il centrosinistra, eh? in cui il centrosinistra aveva fatto tutto per conto suo, cioè non è che era andato in crisi perché c'era un'opposizione fortissima. Non vi sto a raccontare sul perché era andato in crisi, ve lo potete immaginare, per due volte scioglimento è. Eh. Allora io ho fatto le primarie e ho vinto le primarie dicendo innanzitutto una cosa che se mi avessero scelto e se avessi poi vinto le elezioni e fossi diventata sindaco avrei nominato la giunta esattamente come prevede la legge perché oggi, oggi da quando c'è questa legge gli assessori non sono eletti dai cittadini non sono neanche nominati dal consiglio comunale come era quando ero giovane io gli assessori oggi secondo l'ordinamento vigente sono nominati dal sindaco sono collaboratori del sindaco, rispondono al sindaco e il sindaco risponde politicamente alla città, amministrativamente alla città e alla maggioranza del lavoro degli assessori. Quindi io ho detto alle primarie, guardate che se scegliete a me, io sceglierò gli assessori a mia assoluta valutazione, 
senza che i partiti, le liste o i movimenti possano presentarmi rose di nomi, elenchi, eccetera, perché gli assessori li sceglierò solo ed esclusivamente in base a un rapporto fiduciario e per le competenze che io riconosco a loro. Poi ne rispondo ovviamente della loro attività. Ora questa cosa, quando l'ho de detta il giorno in cui mi sono presentata alle primarie, c'erano 400 persone a sentire, quindi c'avevo più di un testimone, non è che ha suscitato proprio la ola, diciamo, nei partiti, nei movimenti che pure mi appoggiavano, ma siccome erano alla frutta non hanno potuto dire più di tanto. I cittadini questo l'hanno apprezzato. Tant'è che ho vinto le primarie e poi abbiamo vinto le elezioni come coalizione di centrosinistra, nonostante che venivamo da quella situazione che vi dicevo e la credibilità della politica e del centrosinistra, potete capire a che livelli erano. Eh, molti pensavano che l'avevo detto e poi, però, poi dopo insomma non l'avrei fatto. L'ho fatto e dunque la squadra che di assessori che ho avuto e che è stata sempre quella per tutti i primi cinque anni e anche adesso tranne due che si sono nel frattempo dimessi loro per ragioni professionali, insomma, tra il primo e il secondo mandato, è stata una squadra che ha funzionato bene, non solo perché ognuno di loro sapeva di cosa parlava, cioè avevano cognizione della materia per cui erano delegati, ma soprattutto sapevano che facevano gli assessori non perché li aveva sostenuti un partito, un pezzo di un partito e quindi non avevano come azionista di riferimento un pezzo della politica a cui dovevano portare consenso, ma avevano come azionista di riferimento solo e esclusivamente il sindaco e stavano lì e avrebbero continuato, sarebbero, avrebbero continuato a stare lì solo se portavano risultati e risultati della squadra, perché nessuno di loro aveva l'esigenza di costruirsi un bacino elettorale proprio. Questo ci ha consentito di lavorare come una squadra, affrontando difficoltà enormi, perché non solo venivamo da due scioglimenti anticipati del Consiglio Comunale, ma da un comune che da noi si dice era pieno di buffi, cioè di debito pauroso, con una macchina amministrativa che non vi dico, e ciò nonostante siamo riusciti ad andare avanti per queste ragioni. L'ho fatta un po' lunga, però insomma i temi erano strani. Ma, eh, Valeria, eh, staremo qui davvero ore ad ascoltare, perché davvero è preziosissimo questo momento, credetemi, di condivisione, perché stasera, anche stasera, esatto, eh, c'è qualcuno che accenna un applauso, anche stasera eh, abbiamo avuto l'occasione di capire come fare le cose, come amministrare. Quindi siamo andati dietro le quinte per capire, per carpire quelli che sono un po' i segreti e le esperienze che questi due interlocutori, questi due testimoni stasera ci hanno, hanno condiviso con noi. Quindi davvero, eh, prima di aprire alle domande, un grazie sentito perché avete dato davvero l'immagine della buona politica, della bella politica, della politica eh, che davvero si sporca le mani per i cittadini e questo ne abbiamo tanto bisogno tutti, in primis come cittadini, il credere che si può fare, che la storia che spesso ci viene raccontata non è lo specchio della realtà e che la realtà dalla piccola comunità come Bedizzola, la grande città come, come eh, eh, Ancona, possono avere risvolti e eh, diciamo così percorsi di crescita, di progresso, di maturazione Grazie all'impegno degli amministratori. Questo davvero credo che sia il miglior augurio per tutti noi che ci apprestiamo con passione e che diamo la disponibilità con passione appunto a, eh, a questa esperienza che appunto ci auguriamo di poter vivere. Allora adesso lascio il microfono aperto e eh, chi vuole intervenire lo faccia perché eh, come al solito siamo fuori tempi massimi ma eh, credo che tutti abbiate capito la portata degli interventi quindi anche se sprafoniamo caro Roberto eh, insomma penso che siamo grandi abbastanza per sopportare mh, qualche minuto in più e qualche minuto in meno di riposo eh, ahimè per gli amministratori eh, è comunque importante poter condividere anche per ancora, una 40, ancora 20 minuti, insomma, se, se ci riuscite, eh, gli interventi dei nostri, eh, dei nostri amici che ci stanno seguendo. Quindi, per chi vuole intervenire, prego.
se posso fare una domanda? Salve, sono Santino. Sì, sono... Presentiamoci, ecco. Sì, sono Santino Maffessoni, sono stato consigliere di minoranza per sei anni e mi approccio alle prossime elezioni comunali del, nostro, del mio paese di Rodengo Seano, circa 10.000 abitanti. Eh, mi è piaciuto molto l'approccio eh, di entrambi, eh, le, entrambi le persone che hanno presentato la loro esperienza, soprattutto per la collaborazione con i cittadini e con le associazioni. Eh, volevo solo capire se, eh, dopo aver assegnato un compito di collaborazione con il cittadino singolo oppure con un'associazione, eh, vengono poi questi lasciati a gestire liberamente l'incarico dato oppure se comunque l'amministrazione mantiene continui contatti ed è comunque regista di queste attività assegnate. Volevo capire l'esperienza e, e cosa dovrebbe fare in concreto l'amministrazione in, in questo caso dopo l'assegnazione di un compito, di un ambito, di un lavoro o di un impegno. Grazie. Grazie Santino. Raccogliamo anche qualche altra sollecitazione, così vediamo di sfruttare al massimo i minuti che ci restano per poter dialogare. Credo che sia chiaro a tutti, insomma, quanto è importante davvero la capacità anche di leadership di cui accennava prima eh, Valeria, cioè che non è un'egemonia un nel, nel prendere le decisioni, però di assumersi la responsabilità delle scelte e trovare poi anche quelli che sono gli strumenti giuridici che spesso, eh, che spesso non ci sono eh, e che eh, necessitano invece di essere talvolta adattati o inventati o reinventati. Entrambi i relatori hanno una formazione giuridica eh, Luca credo che sia, eh, sia anche lui già laureato e eh, 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 è interessante sempre capire come impastare quelle che sono le competenze professionali e personali con quella che è l'esperienza amministrativa che si va a vivere. Eh, una cosa che a me piace ricordare e che, che, che ho sempre qui appuntato è che l'innovazione è una disobbedienza ad, andata a buon fine. Questa è una citazione che a me piace sempre ricordare e che un amministratore è bene tenga sempre, a mio parere, nel taschino. L'innovazione è una disobbedienza andata a buon fine. Prego. Eh, se, se posso una domanda, una domanda veloce. Vai Matteo, vai. Piacere, Matteo consigliere ospitaletto, eh, noi abbiamo approvato come consiglio comunale il regolamento su, sui beni comuni qualche tempo fa prima del covid, ho chiesto all'assessore mentre parlavate, sono partiti solo tre progetti, eh, vabbè, il covid non, ha, non facilita ma non è questo il punto, eh, chiedevo so, soprattutto a Luca ma naturalmente se anche la, 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 la sindaca eh, per rispondere ovviamente eh, preziosissime parole sempre, come si fa a stimolare il fatto che un parco, una via, una, una iuola possano essere prese a, a cuore, perché c'è il regolamento, rischia di essere pubblicato sul sito e basta, magari qualche passaparola del consigliere, però che cos'è che ha fatto scattare? Diceva Luca, è rimasta lei lettera morta per quattro anni, poi grazie a un, a un leali, se non mi ricordo più come si chiama, leali, patti leali, ehm, è, è partito, ma che, come si può fare? Perché... Uno dei rischi che vive l'ospitaletto potrebbe essere grandi opere magari che stiamo mettendo in campo, però poi magari le strade sono sporche e ovviamente i cittadini si lamentano. I cittadini potrebbero anche essere più puliti, ma ovviamente. Però ecco, se avete qualche suggerimento, grazie mille. Grazie Matteo. Ce n'è ancora una? Devo fare una piccola domanda anche io, io sono Maria. Eh, vengo anche io da Rodengo Seiano, non ho esperienze di tipo amministrativo, però ho provato a candidarmi in una lista per la scorsa tornata elettorale e volevo fare una domanda che è principalmente è rivolta alla sindaca Valeria, però insomma, sono accette entrambe le risposte. E volevo fare una domanda riguardo all'esempio che ha portato sulla collaborazione con i cittadini nel eh, concorrere alle scelte eh, che si fanno comunque nella città. Comunque nel senso... Rondenco Seiano è un, una comunità di 10.000 anime, insomma, non è così grande come Ancona sicuramente. E volevo però provarle a chiedere come si può eh, attuare queste, 
queste idee, queste, queste organizzazioni, questa collaborazione anche in paesi così piccoli, perché qui non si parla di quartieri ma si parla più di piccole frazioni, di piccole, insieme alla fine sono un gruppo di vie e ovviamente la comunità che ci vive non è così numerosa come in un quartiere di, di Ancona. Quindi come si potrebbe affrontare questa cosa in comune eh, con meno abitanti? Grazie. Grazie Maria. Direi che eh, possiamo passare la parola ai nostri relatori e poi facciamo un secondo giro per concludere. Grazie. Fate voi. Luca, parti tu. Vado io, breve. Allora, il percorso dopo l'avvio del progetto di collaborazione mi pare che la domanda fosse di Santino. Eh, lo strumento di cui ho parlato io per natura chiede che eh, ci sia un monitoraggio e, un, e ripetuti momenti di incontro successivi tra amministrazione e cittadini attivi. E, vabbè, I nostri progetti, progetti sono abbastanza recenti, però ad esempio su quello più numeroso già è capitato che dopo la sottoscrizione, nonostante sia passato relativamente poco, perché è passato qualche mese, abbiamo fatto già più incontri con, eh, con i pattanti riuniti e incontri anche, incontri anche singoli. E tutto sta eh, nella stessa chiave che è quella invece, e qua mi aggancio invece alla domanda di, di Matteo, che è la chiave per il decollo, eh, cioè all'organizzazione, appunto, e passa, tutto, passa tutto da lì, eh, passa tutto intorno all'organizzazione, a una estrema e forte volontà politica, perché senza volontà politica non c'è nemmeno la capacità di organizzare, e insieme alla volontà politica poi la capacità veramente di organizzare il lavoro della macchina amministrativa, che la macchina amministrativa, lo diceva prima la sindaca, è subissata eh, da procedure, farraginose, eh, da normative contrastanti e l'amministrazione deve dare la garanzia di un'organizzazione capace di fare decollare questi progetti. Ad esempio noi nel nostro piccolissimo, nonostante siamo un comune piccolo, relativamente piccolo, abbiamo istituito un ufficio eh, di comunicazione istituzionale a rapporto con i cittadini. Eh, è stato un processo lungo e uno dei motivi per cui quel regolamento non era decollato perché siamo stati arrivati alla sua istituzione solamente due annetti fa in circa eh, però è un, un tassello essenziale perché esce dalla logica del vecchio ufficio relazioni col pubblico ed entra nella logica di un ufficio che deve facilitare i processi partecipativi e quello è lo strumento essenziale sia per il monitoraggio delle collaborazioni sia per il decollo delle collaborazioni perché poi è quell'ufficio eh, che è capace di creare anche dei nuovi canali comunicativi eh, penso alle eh, liste broadcast di whatsapp dove noi abbiamo, superiamo i 4.000 iscritti su 13.000 abitanti quindi una porzione molto interessante è un'affetta molto interessante la popolazione che è capace di veicolare messaggi di proporre attivazioni di mh, restituire esperienze attraverso foto a, attraverso frasi ed altro e, e quindi quello è lo strumento essenziale la volontà politica e l'organizzazione e la capacità della volontà politica di organizzare quindi rispondo a quelle, a quelle due domande con la stessa e medesima, e medesima, e medesima risposta ecco. grazie Luca Valeria il microfono sempre hai ragione, scusa. No, dicevo più o meno la, le stesse risposte che, che ha appena detto che mi ha preceduto. Posso forse aggiungere una, una cosa quanto allo stimolare eh, l'iniziativa di gruppi di cittadini, eccetera. Ma io credo che quello che può fare l'amministrazione attraverso l'organizzazione, gli strumenti, eccetera, è, eh, come posso dire, diffondere nel senso comune, nel, nel, nel comune sentire, nel, nel formarsi dell'opinione pubblica, diciamo così, diffondere questa idea eh, promozionale, diciamo, questa idea della cittadinanza attiva, dei cittadini che eccetera, quindi alimentare una cultura e un senso comune di questo tipo e lo si fa in tanti modi, diciamo, per esempio, ehm, ehm, 
diciamo, enfatizzando e dando risonanza alle esperienze che si fanno. Noi abbiamo per esempio l'istituzione delle, delle onoreficenze cittadine, delle, le, come c'è l'Ambrogino a Milano, so, noi abbiamo il Ciriachino perché da noi il patrono si chiama San Ciriaco. Allora eh, cade il 4 maggio, in quell'occasione consegniamo le benemenenze civiche ai cittadini che si sono distinti per il contributo dato alla comunità. È una cosa molto sentita tra l'altro, devo dire, dalla, dalla città. Ecco, per esempio, naturalmente ogni anno tra i premiati ci sono alcuni di queste esperienze, gruppi di cittadini che fanno queste cose. Allora, questo ovviamente c'è risonanza sulla stampa, passa sui media, anche noi ci abbiamo con WhatsApp, Informa Città, eccetera, eccetera. Ecco, è uno dei modi, quindi diffondere l'idea che si possono fare queste cose, che è bello, sano e giusto fare queste cose, da un lato. Dall'altro organizzarsi e avere un'organizzazione pronta a interagire quando queste iniziative sorgono. Ma detto questo, queste iniziative sorgono e stanno in piedi e poi si realizzano appunto se sorgono spontaneamente, cioè non è come il mettere in piedi un'impresa, non è che lo puoi fare per decreto, o c'è qualcuno che si sente la voglia di intraprendere e, o se no l'impresa non nasce. E così, eh, è così in, queste, in queste iniziative, cioè o sorge davvero eh, forte, come quel gruppo di ragazzi di cui parlava prima l'assessore che sono andati da lui perché giocavano in quella, in quella, in quella piastra eh, polivalente, quindi deve nascere dai cittadini, non è che la puoi promuovere promuovendo una mentalità, una cultura, ma non è che eh, la cittadinanza attiva appunto o, o nasce spontaneamente o se no non la fai con un'iniziativa un amministrativa, ecco questo almeno nella nostra esperienza è così insomma, non, non, ripeto il parallelo che mi viene è proprio come la nascita di un'impresa anche piccola, eh, tutti i famosi incubatori di imprese, cioè, se in realtà non c'è qualcuno che ha la voglia di fare l'imprenditore, l'impresa non la fai nascere, puoi mettere su tutti gli incubatori che vuoi, ma l'impresa non nasce. E così è su queste esperienze. Certo, creare però un contesto, un ambiente, un clima in cui tutto questo viene eh, promosso, conosciuto, valorizzato, eh, sicuramente aiuta. Sì, credo come, si può che... fare, come si può fare in un comune, in una realtà più piccola, chiedeva prima la, la ragazza che è intervenuta. Ma credo più da questo punto di vista più o meno nello stesso modo, eh? anzi per certi versi eh, diciamo una dimensione ancora più, più contenuta della comunità può essere ancora più, più meglio, diciamo più facilmente forse gestita. Insomma, ecco, certo se devi rifare la piazza principale del paese... E fai fatica a discutere con tutti, con tutti i cittadini come vorrebbero le gole, cioè questo è più complicato ovviamente, però credo che anche in una realtà più piccola ci saranno interventi che si fanno in una via, in una zona più specifica, in una frazione, come dicevi, in una... e allora sicuramente può essere possibile fare gli incontri con i cittadini Guarda, gli incontri con i cittadini per discutere di un progetto concreto su come organizzare una via, una piazza, uno spazio pubblico, si possono fare in tanti modi, dipende dalla realtà, dall'incontro presso la sala parrocchiale a quello presso i circoli, noi abbiamo storicamente dopo ogni realtà dei circoli ricreativi che nascono dalle società di mutuo soccorso addirittura, quindi figuratevi, che però nei quartieri hanno una loro presenza, quindi puoi farli lì, li puoi fare presso un bar, io ho fatto decine di incontri, eh, il titolo era parliamone con il sindaco, presso i bar della città prima del Covid, eh. quindi all'aperto, anche quindi le forme poi si, si trovano e ogni realtà le può, le può dimensionare sulla propria... L'importante è, almeno nell'esperienza nostra è stato importante questo, parlare di cose concrete, cioè no un dibattito astratto su faccio cose, vedo gente, ma di cose concrete che possono avere, per i quali possono avere un interesse diretto gruppi di, di, di cittadini. Ecco. Grazie Valeria. È indubbio che il contesto, eh, il contesto che si viene a creare, grazie appunto all'impegno degli amministratori, favorisce 
e, e come si diceva adesso, favorisce la, la, la partecipazione la, attiva dei cittadini. E questo è senza dubbio il, il ruolo importante che hanno gli amministratori. Prego, abbiamo ancora la possibilità di un ultimo giro. Antonio, ti aspettavo, vai! Una, un paio di domande, due domande a tutte e due. La prima è, è, se, la, come è de, se era presente e come era presente il termine partecipazione, diciamo di quello che abbiamo parlato stasera, nei vostri programmi elettorali. E la seconda è una domanda secca. Questo tipo di partecipazione che avete descritto facilita o potenzia l'amministrare la, diciamo, del comune? Grazie. Grazie Antonio. C'è ancora qualcuno che vuole intervenire? Bene, allora chiudiamo con la risposta a queste domande eh, profonde di, di Antonio che credo che diano, aprono ancora ad altri, altri discorsi che possono essere sviluppati ben più in là che in, nei pochi minuti a disposizione, ma ci proviamo. Valeria, a lei la parola. Comincio io. Eh, dunque, come era presente nel mio programma in maniera molto sintetica, nel senso che devo dire onestamente, non è che nel mio, nel nostro programma, devo dire che non è che ne avessi fatto un grande mh, sproloquio, diciamo così, ecco. Eh, però, era, però era sicuramente presente. Diciamo che io avevo una, una certa diffidenza rispetto alla retorica della partecipazione, ecco. Quindi non ha, ho evitato, forse cedendo perfino in questo senso, però tanta era la, la nausea per la retorica della partecipazione che avevo sentito negli anni precedenti che uh, per, per reazione, diciamo così, ho, ho dedicato poco spazio a questa, a questa cosa dal punto di vista quantitativo nel programma di governo. Però abbiamo detto chiaramente le due cose che dicevo prima e cioè che ci candidavamo a governare e dunque ci candidavamo per un periodo assolutamente eh, pro tempore ci candidavamo ad esercitare una responsabilità e dunque a decidere perché questo era il mandato che i cittadini ci davano e che però nel fare questo questo per quanto riguarda la partecipazione alle decisioni alle scelte ma nel fare questo avremmo tentato, almeno tentato, di avere un dialogo continuo con la città, che è poi quello che abbiamo in qualche modo provato a fare. Così come abbiamo detto che tutto quello che poteva venire di iniziativa di, 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 spontanea, diciamo, da parte dei cittadini e che fosse stato nel solco delle scelte, ovviamente, di, di programma di governo che, che noi ci eravamo dati avremmo fatto di tutto per esempio questa cosa dell'albo del volontariato e dello sportello del volontariato civico questo lo avevamo proprio messo come, come del, del volontariato civico cioè di cittadini che si rendessero disponibili come singoli o come associati l'avevamo messo proprio come un punto specifico del programma di governo devo dire che lo sportello siamo riusciti a attivarlo solo dopo qualche anno per quei problemi e quelle difficoltà di cui parlavamo prima sul fatto se eh, perlomeno nel nella modo in cui l'abbiamo fatto noi che è quello che ho raccontato prima e non altro anche nel concorrere alle decisioni a quel tipo di decisioni eh, la partecipazione dei cittadini così organizzata così organizzata e così fatta se è stata più efficace e più utile assolutamente sì ha per esempio evitato di fare degli errori clamorosi come quelli di fare una fontana in piazza di Rogifiso o altre cose simili e dunque ha reso più efficace l'azione amministrativa e quando dico più efficace intendo più capace di rispondere ai problemi e alle esigenze che la comunità ci aveva posto e ha in qualche modo anche rinsaldato credo un rapporto di empatia e nello stesso tempo di fiducia reciproca tra cittadini e amministrazione, o oh, non in assoluto, eh, non di tutti, no? però il fatto che l'amministrazione fosse andata lì e di fronte a un progetto con le critiche venute avessimo detto avete ragione e ci siamo sbagliati, cambiamo, 
e questo è sicuramente è un elemento che credo abbia aiutato appunto ad avere un rapporto con le istituzioni di credibilità e di fiducia reciproca. Bene, grazie. Se non c'è nessun altro che ritiene opportuno intervenire... Luca da rispondere. Luca, Luca. Luca. Risponde Luca. Luca, prego. Il programma elettorale eh, purtroppo lo, cioè, manualmente l'ho scritto io, cioè il nostro programma elettorale era il risultato di tavoli tematici, di momenti di confronto, ma siccome ero giovane e mi hanno detto sembrava scrivere, a te il compito di stendere, è il compito più infame perché nei tavoli tematici della campagna elettorale viene detto tutto il contrario di tutto. <ride> Quindi eh, a me mi era toccato quel compito e nel toccarmi eh, io ci ho piazzato dentro il tema dell'amministrazione condivisa che ha comunque condiviso per l'amor di Dio i tavoli tematici, però insomma gli ho dato, gli ho dato un certo risalto nel nostro, nel nostro programma elettorale. E insieme a quello avevo inserito una, cosa su, una spinta su cui avevo tentato negli anni precedenti, che secondo me è strettamente legata al tema della partecipazione, perché poi occupandomi io di lavori pubblici allora non lo sapevo ancora che mi sarebbe toccata eh, toccato questo onere eh, avevo inserito la gestione partecipata del territorio eh, tramite le segnalazioni dei cittadini tramite una nuova organizzazione delle segnalazioni dei cittadini e l'avevo inserito nel programma elettorale eh, poi abbiamo acquistato questo applicativo che si chiama Comunichiamo per la gestione delle comunicazioni dove il cittadino segnala anche tramite smartphone o tramite sportello e ha continuamente un feedback un risultato dello stato della sua segnalazione una risposta e siamo arrivati dall'attivazione che è avvenuta a ottobre, no novembre, l'apertura al pubblico a novembre, eh, ad oggi a raccogliere 700 e rotte segnalazioni. E quello era inserito nel programma elettorale, eh, quella parte della gestione partecipata del territorio, insieme alla parte di amministrazione di condivisa, condivisa e se devo dire l'utilità del sacrificio vince al 100% l'utilità. Lo vince un'amministrazione condivisa, io credo che raccoglieremo i frutti dal punto di vista della costruzione delle relazioni sociali, eh, a breve le raccoglieremo, secondo me saranno significativi, e su un, un fronte come quello della gestione del territorio, di cui poi mi occupo in maggior parte, in maggior, in maggior misura, beh, quello lì è stato un impatto devastante, ha ottimizzato... Mh, in maniera devastante la gestione del territorio. Eh, pra, pratico, segnalazioni che venivano gestite con tempistiche di due o tre settimane si sono ridotte a gestione di uno o due giorni. E cose semplici, dalla segnaletica alla buca nella strada, e, 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 lì è la e, e anche lì c'è la partecipazione del cittadino, interesse egoistico, interesse magari particolare, a vedere tutelata la propria via, ma quella, anche quella è la partecipazione del cittadino, perché non avevamo più la capacità di un sopralluogo, di un dipendente eh, sul territorio, quindi di un controllo forte sul territorio eh, e la gestione partecipata nella segnalazione dei cittadini ha costruito veramente un risultato e sta costruendo un risultato straordinario a quel punto di vista. Quindi io penso che porta sforzi ma è sempre utile. Grazie Luca, grazie. Bene. Allora, eh, io vi ringrazio davvero a nome di tutti per, la vostra, per il tempo che avete, avete dedicato e eh, per, eh, diciamo così, la condivisione delle vostre esperienze. Eh, credo che davvero, mh, al di là di tutto, eh, eh, pur sapendo, eh, essendo consapevoli che non siamo in grado di essere esaustivi su quei temi, grandi temi che stiamo toccando, ma se riusciamo a condividere la passione, e stasera ne abbiamo avuto un'ampia dimostrazione, con tutti coloro che si apprestano a questa scelta, credo che facciamo davvero un grande servizio alle, alle nostre comunità e alla politica intera, che appunto, come si diceva, ha molto bisogno di questo. Grazie davvero, grazie Valeria, buona continuazione, grazie Luca. Grazie a voi. La, la serata è stata comunque registrata, da domani sarà possibile per chi volesse ripercorrere, rivedere alcuni passaggi, eh, trovare eh, la, 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 la pubblicazione appunto dell'incontro dell di stasera. I materiali che eh, eventualmente ci faranno pervenire i relatori li condivideremo con voi. 
Grazie davvero e eh, non ci resta che darci appuntamento a giovedì della prossima settimana. Grazie davvero a tutti, grazie. Grazie, grazie a voi, grazie a voi. Grazie, grazie. Buonasera. Grazie. Buonasera. Grazie. buonasera, grazie davvero. Buonasera, Buonanotte. grazie.